Bismillahir Rahman Rahim. Welcome to EMS Academy, and today we are going to uh, deliver a lecture upon under the greenwood tree that is uh, uh, that has been taken from uh, uh, William Shakespeare's uh, musical play as you like it. It is a song. So this is for the students of grad first year, both for pre-engineering and pre-medical groups, and. Uh, this song under the greenwood tree has been taken from uh, selections from English words and according to the syllabus of uh, Sindh textbook board. Dear students, EMS Academy would provide you uh, the videos uh, regarding general English, English text, mathematics, physics, biology and chemistry for grade 9th to intermediate with English and Urdu explanation according to the syllabus of uh, Sindh text book board Jamshuru and these lectures uh, will be conducted by different uh, subject specialists. Now, under the greenwood tree as I told you has been written by William Shakespeare. So, let us have uh, introduction to the poet. William Shakespeare was uh, born in 1564 and he was died in 1616. William Shakespeare was born in 1564 at Stratford-upon-Avon. His father's name was John Shakespeare who was a famous farmer, a tradesman. Uske jo walid hain, wo ek mashahur farmer, jise ke tradesman the, Stratford upon Avon ke. He got his early education at Stratford upon Avon. William Shakespeare ne apni shurati taalim bhi Stratford upon Avon se hi hasil ki. William Shakespeare married to Anna Hathaway. William Shakespeare ne jo hai Anna Hathaway lady jis se shadi ki aur uh, unko teen bachche huye. They had three children, Susanna, unki badi beti ka naam Susanna tha, the eldest daughter. Uske baad uh, they had twins, judwa bachche huye jin mein se ek beti aur ek beta. Judith Quinney was their daughter and Hamnet Shakespeare was their son. Unko teen bachche huye. William Shakespeare uh, was a poet of uh, Elizabethan age. William Shakespeare ka jo talik tha, wo Elizabethan age ki poetry se tha. And uh, William Shakespeare is the poet laureate of this age. Isi door ke sab se bade shair bhi jo hai, William Shakespeare hi the. Queen Elizabeth uh, ruled England from uh, 1558 to 1603. Queen Elizabeth, jo hai, Queen Elizabeth I, unne England par 1558 se 1603 tak jo hai, ki. She was also called the Virgin Queen. Unko Virgin Queen bhi kaha jata hai because she never married. Unne kabi shaadi nahi ki. This age is characterized by satire. अब इस दौर की पोइट्री जो है ज्यादातर काम वो सटायर यानी तंज पर हुआ था इन द अर्ली 1590s शेक्सपियर इमर्ज एज एन एज एन इंपोर्टेंट पोएट एंड प्लेराइट एंड अ मेंबर ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ एक्टर्स 1590 के शुरुआती यानी दिहाई में शेक्सपियर जो है सबसे बड़ा ड्रामा निगार और यानी बतौर शायर के तौर पर उभरे और वो उस जमाने के जो है एक्टर्स की एक नुमाया जो कंपनी थी उसका मेंबर भी बना जॉन रॉयडन जो के द ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ लेट 17 सेंचुरी जॉन रॉयडन जो के सत्रवीं सदी के एक अजीम शायर और तनकीद निगार 
تھے انہوں نے جو ہے شیکسپیئر کو جو ہے سب سے جو ہے انگلش رائٹرز میں سب سے عظیم جو رائٹر مانتے تھے ہیز تھیٹریکل کمپنی انجوائڈ دا پیٹرونیج آف کوئن الزبتھ ون اینڈ کنگ جیمس ون اس کی تھیٹریکل کمپنی جو تھی اس کو کوئن الزبتھ ون اور کنگ جیمس ون کی سرپرستی حاصل تھی انڈیڈ ہی از وائڈلی ریگارڈیڈ از دا گریٹیسٹ رائٹر ان ورلڈ لٹریچر یقیناً اسے دنیا ادب میں بڑا مقام حاصل تھا نو رائٹر کین میچ از ایکسیلنس ان سو مینی کوائنس آف ڈراما ہسٹری رومانس کامیڈی اینڈ ٹریجڈی کسی بھی رائٹر کو جو ہے ولیم شیکسپیئر کے ڈراما ہسٹری رومانس اور کامیڈی سے یعنی ہی واز نو میچ ان از ایکسیلنس اس کی مہارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اب ولیم شیکسپیئر کے جو پلیز ہیں وہ اس کی لائف میں صرف سیونٹین ہی پبلش ہوئے تھے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں اس دور کی رائیول کمپنیز بھی ان کو اسٹیج نہ کر لیں ان اس ڈرام یعنی کہ ان پلیز کو پیش نہ کریں اور یہ کچھ اس کے فیمس پلیز اوتھیلو جو کہ ایک ٹریجک اسٹوری پر مبنی تھے یہ کافی فیمس پلے ہے اور اس کے بعد میک بتھ بھی جو کہ دس از آلسو اے ٹریجک اسٹوری دس از واز اے فیمس پلے آف ولیم شیکسپیئر اینڈ رومین جولیٹ جو ہے ایک لو اینڈ رومانس پہ مبنی ایک پلے ہے ولیم شیکسپیئر کا اس کے علاوہ جو ہے ایز یو لائک اٹ یہ جو ہے ایک میوزیکل پلے ہے شیکس ولیم شیکسپیئر کا یہ بھی کافی فیمس رہا دا پوئم انڈر دا گرین وڈ ٹری از اے سانگ ٹیکن فرام شیکسپیئرس میوزیکل پلے ایز یو لائک اٹ ہم جو ابھی پوئم بھی پڑھ رہے ہیں انڈر دا گرین وڈ ٹری یہ ایک سانگ ہے جو کہ ولیم شیکسپیئر کے میوزیکل پلے ایز یو لائک اٹ سے لیا گیا ہے اور یہ سانگ جو ہے لارڈ امین سے گا رہا ہے جو کہ خود ایک یعنی کہ ہی بلانگس ٹو دا گروپ آف ایگزائل پرسنس جلاوت ان لوگوں سے یہ تعلق رکھتا ہی واز اے نوبل مین تو ڈیوک سینئر جو تھا اس کو اپنے بھائی ڈیوک جونیئر نے اس سے حکومت بھی چھین لی اس کی ڈومینینس جو ہے اور اس کی بیٹی روزیلن کو قید کر لیتا ہے اب وہاں جب وہاں وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ڈیوک سینئر جو ہے وہ واپس اپنی بیٹی کے پاس آنا چاہتا ہے لیکن لارڈ امینس کیونکہ ہی واز ویری سنسیئر ود دا ڈیوک سینئر اس کا ایک مخلص ساتھی تھا وہ نہیں چاہتا کہ وہ واپس جائے ڈیوک سینئر اور کہیں ڈیوک جونیئر کے ہاتھوں وہ مارا نہ جائے اسی وجہ سے اس کو قائل کرتا ہے یہ گیت گا کر کہ جنگل کی زندگی شہر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے دا پوئم انڈر دا گرین وڈ ٹری از فل آف سٹ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس یعنی کہ الزبتھن ایج کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ زیادہ تر کام سٹائر یعنی طنز پر ہوا تھا طنز و مزاح پر تو اس یہ پوئم بھی طنز سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ شیکسپیئر جو ہے ان دس پوئم دا پوئٹ پریز از دا فریسٹ لائف یعنی کہ جنگل کی زندگی کی تعریف کرتا ہے شاعر اینڈ کنڈمس دا سٹی لائف وچ وی کھال دا سولائز لائف یعنی کہ شہر کی زندگی جسے ہم ایک مہذب معاشرہ یا زندگی کہتے ہیں اس پر تنقید کرتا ہے ریسٹورینٹس لیٹس گو تھرو سم ڈفیکلٹ ورڈس وکیبلری کے سیکشن پہ جا کر پھر پوئم پڑھتے ہیں گرین ووڈ ہیئر مینس ووڈ لینڈ ان اسپرنگ اینڈ سمر گرین ووڈ سے مراد یہاں پر ایک سرسبز جنگل کی لی گئی ہے ہو ہیئر مینس ہو ایور جو کوئی بھی لائی مینس لیو لائی کی دوسری میننگ جھوٹ بولنا بھی ہے لیکن یہاں پر ورب کے طور پر یوز ہوا ہے جس کی میننگ ہے لیو رہنا آنٹو مینس لائک کی طرح ٹرن ہیئر مینس سنگ گیت گانا گانا میری نوٹ ہیپی سانگ خوشی بھرا گیت بٹ مینس ایکسیپٹ کے علاوہ ڈوتھ مینس جو ہے ہیز یا ڈز کی میننگ یہاں پر دے گا شن مینس لیفٹ اور اوائڈیڈ چھوڑ دینا ترک کر دینا شن ایمبیشن مینس ایم اور مشن مقصد 
زندگی کا مقصد کچھ بننے کا مقصد رف ہیئر مینس بیڈ خراب ان دا سن مینس سورج کے تلے سورج کی روشنی کے تلے کم ہائی دار کم ہے دا پوئم انڈر دا گرین وڈ ٹری ہو لوز ٹو لائی ود می سر سبز جنگل کے نیچے کون میرے ساتھ رہنا چاہے گا این ٹرن ہیز میری نوٹ ان ٹو دا سویٹ بارس تھروٹ اور اپنا اپنے خوشی بھرا گیت جو ہے ایک میٹھے پرندے کی آواز کی طرح گائے گا اس کی طرح گائے گا جس کا جس طرح ایک جو ہے پرندہ جو ہے سویٹ بارڈ جس طرح کوئی گیت گاتا ہے کم ہائی در کم ہائی در کم ہائی در وہ یہاں پر آئے پوئٹن کو انوائٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہیئر شیل ہی سی نو اینیمی کہ یہاں پر انہیں کوئی شہر کی طرح کوئی دشمن نہیں ملے گا انسان دشمن نہیں ملے گا بٹ ونٹر وین رف ود ہر سوائے سخت سردی یہاں ونٹر سے مراد سخت سردی ہے اور خراب موسم کی دا پوئٹ فردر سیز ہو ڈوت ایمبیشن شن اینڈ لاوس ٹو لیو ان دا سن یعنی ایمبیشن شن کا مطلب ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو اینڈ لاوس ٹو لیو ان دا سن اور کھلے جو ہے آسمان کے تلے سورج کی روشنی کے تلے رہنا چاہے سیکنگ دا فوڈ ہی ایٹس جو کچھ کھانے کو ملے وہ کھا لے یہاں پر یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ ڈش چاہیے مجھے بریانی چاہیے مجھے کوئی جو ہے مٹن یا کڑھائی چاہیے ایسی بات نہیں ہوگی یہاں پہ پوئٹ کہتا ہے اینڈ پلیز ود واٹ ہی گیٹس اور اسے جو بھی مل جائے اس سے خوش رہے وہ کھا لے کم ہائی در کم ہائی در کم ہائی در وہ یہاں پہ آئے یہاں پہ آئے ہیئر شیل ہی سی نو اینمی بٹ ونٹر اینڈ رف ود ہر یہاں پر اس سے کوئی دشمن نہیں ملے گا سوائے سخت سردی اور خراب موسم سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم مرکزی خیال دا فورسٹ لائف از فار بیٹر دین فار بیٹر مینس کہیں بہتر ہے دین دیٹ آف کوٹ ان سٹی لائف بیکوز دیر از نو ہیومن اینیمی ان دا فورسٹ ایکسیپٹ ونٹر اینڈ رف ویدا یعنی فورسٹ میں کوئی انسان کا دشمن نہیں ہے کوئی انسان انسان کا دشمن نہیں ہے سوائے سخت سردی اور خراب موسم کے دا پوئٹ فردر سائر دا فورسٹ لائف از فری فرام Uh, all kinds of human conspiracies, chaos and worries and it is full with all joy and pleasure. Theme uh, of the poem, ke ye poem kis subject pe banai gai hai? So, mozu kya hai? The forest life is free from uh, all types of jealousy and hardships of social life. One can spend here a carefree life. summary for you students William Shakespeare is regarded as the greatest playwright and poet of English literature this song is taken from his popular play as you like it the song is sung by Lord Amin's living a life of exile in the forest of Odin along with the banished duke yeah, banished be jo hai, exile ka synonym hai, jilabatan. In this poem, the poet presents a contrast between city, contrast means tazar, city in a court life and the life in the forest. He praises the forest life and says that it is free from conspiracy and jealousy. They have no rivals in the forest life. Rivals means enemies, dushman. They are exchanging their songs with the happy songs of birds. So, Lord Amin's invites the people come and join them in the forest of Odin. He invites those people who can give up the worldly desires, desires kawaishat, who can bear the heat of sun, suraj ki garmi tapash bardash kar sakin, who can work with their own hands for the needs of their life. In forest life, they have to face only 
विंटर एंड रफ वेदर सिर्फ सख्त सर्दी और ख़राब मौसम का यानी कि जंगल की जिंदगी में उन लोगों को सामना होगा दे विल हैव टू लिव अंडर द शेड ऑफ ट्रीज बट अनलाइक द सिटी लाइफ देर विल बी नो मोर ह्यूमन एनिमीज इन द फ्रेस्ट लाइफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज अंडर द ग्रीन वुड ट्री आंसर अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज अ सॉन्ग टेकन फ्रॉम सीन सेकंड एंड एक्ट फिफ्थ ऑफ द म्यूजिकल प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट दिस सॉन्ग इज संग बाय लॉर्ड आई मीन्स वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द नोबल मैन एग्जाइल इन द फ्रेस्ट ऑफ ऑर्डिंग Question number two: Why does Lord Amin's invite the people to come to the forest of Odin? Answer: Lord Amin's invites people to live a happy, peaceful, and content life in the forest of Odin, because this life is free uh, from human enemies and their jealous behavior. Question number three: What does the poet? mean by and turn his merry note unto the sweet bird's throat answer the poet means that one can make his own happy song like the song coming from the sweet bird's throat he means to say that one can sing a joyful song in harmony with the sweet bird's of sweet songs of birds question number 3 what kind of misfortunes does the exiled duke and his followers are experiencing in the forest of odin the exiled duke and his followers were experiencing misfortunes brought about by human enemies they have to face their only the winter and the rough weather but they have no longer human enemies question number question number 5 Who does Lord Amin's call to come and live in the forest of Odin? Answer: Those people who have fed up of uh, the city life and have no ambition and want to live in the open air, they will have to hunt for their food, on food, and remain happy with what they get. Question number six. Why does Lord Amin prefer the forest life to the court life? यानी forest life को Lord Amin शहर की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह देता है? Lord Amin prefers the forest life to the court life because there is no enemy in the forest except winter and rough weather, which may cause some trouble, but such things are endurable. काबले बर्दाश्त हैं. dear students thank you very much for uh, watching the video if you want a uh, more uh, video lectures regarding your all uh, your all of your subjects uh, please uh, do subscribe and press the bell icon thank you very much again